హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అద్వైత అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ దట్ ఈస్ కూలుమ్స్ లా కూలుమ్స్ లా సో ఈ టాపిక్ గురించి కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్టాటిక్ చార్జెస్ అవునా కదా నేను ఆల్రెడీ మనం ఇది డిస్కస్ చేసినాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్టాటిక్ చార్జెస్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్ అనమాట స్టాటిక్ చార్జెస్ దట్ ఈస్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్ అంటే దెర్ ఈస్ నో మోషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఓకే చార్జెస్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవ్వవో అక్కడ ఉన్న ఆ చార్జెస్ అన్ని కలిపి మనకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి పేర్లో నేను చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రో అంటే చార్జెస్ అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ లాగా ఎలక్ట్రో అంటే ఇక్కడ చార్జెస్ స్టాటిక్ అంటే స్టాటిక్ అన్నప్పుడు ఇది రెస్ట్ అనమాట అంటే ఓకేనా సో మోషన్ మోషన్ అంటే మూమెంట్ ఫీల్డ్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అంటున్నాము ఓకేనా సో ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ లో మనకు బేసికల్ గా టూ లాస్ ఉంటాయి ఓకే సో దెర్ ఆర్ టూ బేసిక్ లాస్ దెర్ ఆర్ టూ బేసిక్ లాస్ ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ సంబంధించి మనకు టూ బేసిక్ లాస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏంటి అవి ఫస్ట్ వచ్చేసి కూలుమ్స్ లా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఓకే ఫస్ట్ లా వచ్చేసి కూలుమ్స్ లా సెకండ్ లా వచ్చేసి గాస్ లా గాస్ లా ఈ రెండే మనకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో మనము కూలుమ్స్ లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో అసలు ఈ కులుమ్స్ లా ఏం చెప్తుంది మనకు అసలు ఎందుకు ఈ కులుమ్స్ లా యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే కులుమ్స్ లా ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ చార్జ్ ఆన్ అనదర్ చార్జ్ ఓకే సో కులుమ్స్ లా రాస్తున్నాం చూడండి ఆ పాయింట్ కులుమ్స్ లా ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ద force is used to find the force exerted exerted by a charge suppose a charge ni q1 anukundam by a charge q1 on another charge q2 on another charge q2 okay so deeni kosam manam coulombs la ante oka rendu charges unnai ankonde ila ఓకేనా సో ఒక రెండు చార్జెస్ ఇక్కడ క్యూ వన్ ఇక్కడ క్యూ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ రెండు చార్జెస్ మధ్యలో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఓకే సో ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకు ఎఫ్ టూ వన్ బార్ అవుతుంది f21 bar okay so e force nu kanukodaniki e f12 bar ledha f21 bar undi kada e force kanukodanike manamu e coulombs la ni use chestam anamata okay adhe ikkada rasindi coulombs la is used to find the force exerted by a charge q1 on charge q2 or reverse lo kuda force exerted by charge q2 on charge q1 okay so q1 Q2 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 మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే చార్జ్ ని ఎఫ్ వన్ టూ అంటాము అదే క్యూ టూ క్యూ వన్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ ని మనము ఎఫ్ టూ వన్ బార్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో క్యూ టూ ని రెఫరెన్స్ పాయింట్ గా తీసుకొని ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై క్యూ టూ ఆన్ క్యూ వన్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ టూ వన్ అనాలి అదే క్యూ వన్ ని రెఫరెన్స్ పాయింట్ గా తీసుకొని వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై క్యూ వన్ ఆన్ క్యూ టూ అన్నప్పుడు మనం ఎఫ్ వన్ టూ బార్ అనాలి ఓకేనా ఈ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఎఫ్ టూ వన్ బార్ కి ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి మనం కూలుక్స్ లా అని యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో అర్థమైంది ఇప్పుడు అసలు ఈ కులుక్స్ లా అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం ఓకేనా జాగ్రత్తగా వినండి సో కులుక్స్ లా స్టేట్స్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కులుక్స్ లా కులుక్స్ లా స్టేట్స్ దాట్ స్టేట్స్ దాట్ ద ఫోర్స్ 
the force F bar. Okay, the force F bar because F bar is a vector. Force is a vector quantity. F bar between two charges between two charges Q1 and Q2 between two charges Q1 and Q2 is is first point along the direction along the line or along the direction and actually along the line joining them it is along the line joining them and the children d you put q1 ni q2 ni join just a line is there on a e line is there so e line they can name on children the force last name on a color it is along the direction of the charges okay of the line joining those two charges okay so q1 ni q2 ni join just a line gives them more our line direction loan him on force and represent just on children to get up I think that first point on matter the force between the two charges q1 and q2 is along the line joining them along the line joining them and they are coming down matter so he rendu charges name manam join jc okay line a direction like them and join just in a more other direction of one of the force on the okay are the first point second point it is directly proportional it is directly proportional to the product of charges to the product of charges q1 and q2 q1 and q2 okay next third point it is inversely proportional inversely proportional inversely proportional to the square of the distance between them to the square of the distance between them square of the distance between them okay so it is total the pulum slanted okay so okay well let me go pila uh f1 and uh i'm sorry q1 and q2 and a red charges to nine condi f1 to come call and taste so people do ill line uh jackie rented much the distance name on a moment of a vector r bar and put a okay now a vector r bar and put a okay so here you have the unit vector a r cap a r cap is the unit vector joining the line okay unit vector of the line joining those two vectors in the context of the fourth one of the vector quantity negative vector quantity and approve one of the unit vector on to the okay now in the clear which of the children so columns line jet on the the force is along the direction along the direction of the line joining the two vectors and to the cavity it is along the direction of r bar it is along the direction of r bar because r bar is the distance between those two vectors r bar is the vector which represents the distance between those two vectors okay now so if you do we point to the man of course suppose uh x1 y1 z1 and a point the ground and body in the man of x2 y2 z2 and a point the ground and body q1 and a charger if you do you rent it much the distance name man of r bar i put in the up to r bar a method japan d x1 minus x2 final point minus initial point and mata x1 minus x2 okay put me to vector formula already and up to x1 minus x2 ax cap plus a y1 minus y2 a y cap okay plus z1 minus z2 a z cap the last hour okay and the k it is along the line r bar along the line joining them and it is along the line r bar a pretty vector on the academic unit vector go down to the ar cap is the unit vector and the mandate put r bar and tento so because manaku q2 and the space low for point the ground and point x1 y1 z1 the ground like a q1 and the input of point x2 y2 y2 z2 the ground and put a up to r bar image in the final point minus initial point x1 minus x2 x cap plus y1 minus y2 a by cap plus z1 minus z2 a z cap more problems like illa ne use just the one matter okay ah 
So, in the MJ, directly proportional to product of the charges. So, F bar is directly proportional to Q1 into Q2, and F bar is inversely proportional to square of the distance between them, R square. Inversely proportional to square of the distance between them. In the end, it means the distance R bar. Apu R and Tame at Japandi. Modulus of R bar name and R and Taman Mata. Modulus of R bar name and Mamantam R and Tamu. So R and Tainty. Okay. So X1 minus X2 whole square plus Y1 minus Y2 whole square plus Z1 minus Z2 whole square. On a color distance between two points. Distance between these two points. Already manam e topic could in the discussion of the basics law. On a so R is equal to R bar, which is equal to this. Ikada is small R and te is an amata. Ikada manam rasa e R square and the other e R and te distance between those two points at which these two charges exist. E rendu charges una points madhya distance name on me mantonamikada R and to namo. It is directly proportional to product of the charges. So F bar is directly proportional to Q1, Q2. F bar is inversely proportional to R square. R square and TNT and this is the matter. Okay, na? this is the formula. We have practical calculate the problems. Okay, problems are clear. 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 Okay, Okay, so if you have two statements, the statements the F bar is proportional to Q1, Q2 by R square by F bar is directly proportional to Q1, Q2, F bar is proportional to 1 by R square. If you multiply the Q1, Q2 into 1 by R square and Q1, Q2 by R square. Okay, so if you have proportionality constant, the proportionality constant is this AC. Okay, if we have a proportionality constant, we have a constant rasp. On the right hand side, we have a constant rasp. So, we have a constant K and rasp. K into Q1, Q2 by R square. Q1, Q2 by R square. A, R cap. A, R cap. In the country, force and edge, we have a vector quantity. We have a unit vector represent. We have a AR cap to represent. Just now, and force key. Manaku units such as newtons. Okay, units such as newtons, but newton losses. Okay, so you could K is proportionality constant. K is proportionality constant, which is given by which is given by uh, so K is so first K Radham which is given by k is equal to k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught okay so e value which is 9 into 10 to the power of 9 e value good bet call me problems to manaku house from out today so k is 1 by 4 pi epsilon naught where 1 by 4 pi epsilon naught value is 9 into 10 to the power of 9 Okay, so epsilon naught and tan tikada epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space. Permittivity of free space. Okay, so free space lo mana, what is permittivity? Permittivity and tan So it is the ability. It is the ability of. It is the ability of free space free space to store electric charge to store electric charge so free space lo manaku yentaite electric charge in, uh, electric charge in store yes kokoldo that is called as permittivity and permittivity of free space is represented by epsilon naught epsilon naught okay so a epsilon naught value and the epsilon naught is equal to 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter farad per meter or the name of 10 to the power of minus 9 by 36 pi and good right farad per meter this is the value of epsilon naught Okay, so me the epsilon naught value and a good to bit condi data direct the one by four by epsilon naught is nine into ten to the power of nine. Is a good to bit condi. Okay, now 
రైట్ సో ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి ఫోర్స్ ఇస్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఓకే ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఫార్ములా రాసేద్దాం మెయిన్ ఫార్ములా సో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది కే ఇన్ టు క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనం ఏం రాద్దాం అంటే ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ టూ డ్యూ టు క్యూ వన్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ టూ డ్యూ టు క్యూ వన్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫోర్స్ ఎఫ్ వన్ టూ అయిపోతుంది ఎఫ్ వన్ టూ ఓకే ఎఫ్ వన్ టూ ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ టూ డ్యూ టు క్యూ వన్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ వన్ టూ రాయాలి ఓకే రైట్ ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ వన్ డ్యూ టు క్యూ టూ అంటే ఎఫ్ టూ వన్ రాదు ఓకే సో ఎఫ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఫైనల్ గా ఎఫ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం రైట్ చెప్పండి కే ప్లేస్ లో మనం వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ లో అన్నట్టు రైట్ కదా సో వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ లో అన్నట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్ టు ఏఆర్ క్యాప్ ఏఆర్ క్యాప్ న్యూటన్స్ this is the final formula to calculate the force between two charges using coulomb's law okay so this is the final formula to calculate the force between two charges using coulomb's law okay so idi q1 q2 oka vela q1 q2 anavi straight line lo levu straight line lo levu ankonde inkoka case idi special case okay na so ipudu q1 q2 anavi ila unnai ankonde suppose idi origin idi origin so origin nunchi r1 r1 bar ane distance lo okay so origin ikkada origin points em untai 0 0 0 r1 bar ane distance lo manaku q అలాగే ఆరిజిన్ నుంచి ఆర్ టూ బార్ ఆర్ టూ బార్ అనే డిస్టెన్స్ లో మనకు ఇంకొక పాయింట్ క్యూ టూ ఉందనుకోండి ఇంకొక పాయింట్ Q2 ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ద ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై క్యూ వన్ ఆన్ క్యూ టూ అన్నప్పుడు ఇలా రాస్తారు కదా మీరు అవునా కదా స్ట్రైట్ లైన్ మీరు ఇలా తీస్తారు రైట్ సో ఈ డైరెక్షన్ లోనే మనకు ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఉంటుంది ద ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై క్యూ వన్ ఆన్ క్యూ టూ సో ఈ ఇదేంటి ఆర్ వన్ టూ బార్ అవునా ఆర్ వన్ టూ బార్ ఓకే ఆ అప్పుడు ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఏముంటుంది ద ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై క్యూ టూ ఆన్ క్యూ వన్ కాబట్టి ఇదేమైపోతుంది ఎఫ్ టూ వన్ ఎఫ్ టూ వన్ బార్ అయిపోతుంది ఇది ఎఫ్ టూ వన్ బార్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఆర్ వన్ టూ బార్ ని ఎలా రాయచ్చు బై ట్రాంగిల్ లా బై ట్రాంగిల్ లా ఆర్ వన్ టూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ బార్ రాయచ్చా ఆర్ వన్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ లేదా ఆ ఇప్పుడు ఆర్ వన్ టూ కదా కావాల్సింది సో ఆర్ వన్ టూ అన్నప్పుడు ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ రాస్తాం అంతే కదా ఆర్ వన్ టూ కావాలి అంటే ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అవునా కదా డిస్టెన్స్ లో కూడా మనం అదే కదా చెప్పింది ఆర్ వన్ టూ కావాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్ రాయాలి ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఫస్ట్ పాయింట్ రాయాలి ఆర్ వన్ బార్ ఆర్ వన్ టూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అదే మనకు ఆర్ టూ వన్ బార్ కావాలనుకోండి ఆర్ టూ వన్ బార్ కావాలి అంటే ఏం రాస్తారు ఆర్ వన్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ బార్ రాస్తారు అవునా సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు కాబట్టి రబ్ చేసేస్తున్నాను సో ఆర్ వన్ టూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ రాయచ్చు ఓకే సో ఆ పాయింట్ రాస్తున్నాను చూడండి ఇఫ్ ద పాయింట్ చార్జెస్ ఇఫ్ ద పాయింట్ చార్జెస్ ఇఫ్ ద పాయింట్ చార్జెస్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే మీరు నోట్స్ కావాలి కదా రైట్ సో స్టేట్ అయిన ఎక్స్ప్లెయిన్ కులూమ్స్ లా అన్నప్పుడు నీట్ గా రాయాలి కాబట్టి ఓకే నోట్స్ కావాలి కాబట్టి ఆ పాయింట్ అంతా రాస్తాను నీట్ గా ఆర్ లొకేటెడ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టార్స్ లొకేటెడ్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆర్ వన్ బార్ అండ్ ఆర్ టూ బార్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ respectively respectively then then force on force on q2 due to q1 is 
చెప్పండి అప్పుడు ఏమైతుంది ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ పై ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ అయిపోతుంది అనా సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ ఆర్ వన్ టూ బార్ కదా కాబట్టి ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ అనమాట ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ సో వాట్ ఈస్ ఆర్ వన్ టూ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆర్ వన్ టూ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో ఆర్ వన్ టూ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ ఆర్ వన్ టూ ఆర్ వన్ టూ అంటే ఏం రాస్తాం మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అనమాట మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఇక్కడ ఈ ఆర్ వన్ టూ అంటే ఇది అనమాట ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ ఓకే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో రాద్దాము ఓకే సో ఇక్కడ అర్థమవుతుందా ఆర్ వన్ టూ అన్నప్పుడు ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఓకే ఇప్పుడు ద యూనిట్ వెక్టార్ ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ ఉంది కదా ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ ఎలా రాయచ్చు ఆర్ వన్ టూ బార్ వెక్టార్ బై ద ఇట్స్ మాడ్యులస్ కదా యూనిట్ వెక్టార్ జనరల్ ఫార్మ్ లాంటి వెక్టార్ బై ఇట్స్ మాడ్యులస్ ఆర్ వన్ టూ బార్ అవునా సో ఆర్ వన్ టూ బార్ అంటేనేమో ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ టూ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అవునా ఇదే ఏఆర్ క్యాప్ అప్పుడు ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఏమైపోతుంది చెప్పండి వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్లా నాట్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్లా నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ పై ఇక్కడ ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఉంది అవునా ఇక్కడ ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఉంది సో ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏం రాయచ్చు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా ఎందుకంటే ఆర్ వన్ టూ అంటేనేమో మాడ్యులస్ అవునా కదా ఆర్ వన్ టూ అంటేనేమో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం స్క్వేర్ రాస్తాం అనమాట హోల్ స్క్వేర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ ఇన్ టూ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంది ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ ఉంది ఈ ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయచ్చు ఇది రాయచ్చు కదా సో ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ ఆర్ టూ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అప్పుడు ఫైనల్ గా ఓకే ఫైనల్ గా ఏం రాయచ్చు ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్లా నాట్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్లా నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇన్ టూ ఆ ఇది వెక్టార్ కదా ఇది వెక్టార్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఇస్ రాస్తున్న ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ మాడ్యులస్ ఉంది సో ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇక్కడ వన్ టైమ్ కాబట్టి టోటల్ గా త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం రాయచ్చు ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ రాయచ్చు హోల్ క్యూబ్ రాయచ్చు న్యూటన్ న్యూటన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలకులేట్ ద ఫోర్స్ యూజింగ్ coulombs la if the charges if the charges are at a distance okay manaku generally ga problems lo ilane untund anamata origin nunchi it is a it is at a distance of 2 3 4 ila isthadu anamata manaku it is at a distance of 2 3 4 and q2 is at a distance of minus 2 minus 4 minus 6 ila isthadu appudu manalni force of force on q1 due to q2 anna adagochu ledha force on q2 due to q1 aina kuda adagochu anamata ओके ना आरिजन डिस्टेंस लंटे इन आर टू बार एम मैनस टू मैनस फोर मैनस फैनल पाइंट मैनस इनीषि पाइंट आरिजने कदा सो आरिजन की जीरो 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 इनीषि पाइंट फैनल पाइंट डिफर मन को फैनल पाइंट आई అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ పాయింట్ కి ఫైనల్ పాయింట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అన్నా కూడా ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆర్ వన్ బార్ ఏమైపోతుంది టూ ఏఎక్స్ అప్పుడు ఆర్ వన్ బార్ నేదో రాయచ్చు టూ ఏఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఏ వై ప్లస్ ఫోర్ ఏ జెడ్ రాయచ్చు అనమాట దిస్ ఈస్ ఆర్ వన్ బార్ మళ్ళీ ఆర్ టూ బార్ తీసుకొని ఆర్ వన్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ బార్ కనుక్కుంటాము అలా కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చేదే మనకు డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం యాక్చువల్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి ఇదంతా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం
ఫోర్స్ డ్యూ టు క్యూ టు ఆన్ క్యూ వన్ అడిగిన అనుకోండి అప్పుడు ఏం రాస్తారు ఎఫ్ టూ వన్ బార్ ఎఫ్ టూ వన్ బార్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ రాసిస్తారు అంతే ఎఫ్ టూ వన్ బార్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో దానికి ఒక నెగిటివ్ సైన్ పెట్టేస్తే మీకు ఎఫ్ టూ వన్ బార్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో జస్ట్ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కూడా మనకు డైరెక్షన్ ఒక్కటి రివర్స్ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకు సేమ్ ఉంటుంది రెండు రెండు పాయింట్ చార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఓన్లీ డైరెక్షన్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంది కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ డ్రా చేసిన కదా మనము చూడండి ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఎఫ్ టూ వన్ బార్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది సో డైరెక్షన్ ఒక్కటే మారుతుంది బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అందుకే ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ టూ వన్ బార్ రాసేయచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు ఉంది సపోజ్ మీకు ఇట్లా రెండు ఛార్జెస్ ఉంటే ఈజీగా రాసేస్తున్నారు సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఓకే సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఓకే ఆర్ దేర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆర్ వన్ బార్ ఆర్ టూ బార్ ఓకే ఆర్ టూ బార్ If there are 10 number of charges, okay, kada Q1, Q2 on data, okay, so, kada, there are 10 number of charges, Q1, Q2, Q3, so on up to Qn, are available at position vectors, R1 bar, R2 bar, R3 bar, so on up to Rn bar, then, then, the superposition principle, then, the superposition principle is okay applied is applied to determine to determine the total force determine the force exerted exerted by చార్జ్ క్యూ ఆన్ ఆల్ ఎన్ చార్జెస్ ఆన్ ఎన్ ఆల్ ఎన్ చార్జెస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇందాక రెండు చార్జెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాం అవునా క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ మాత్రమే తీసుకున్నాం ఇక్కడ సో క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ తీసుకొని ఫోర్స్ అని కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి సపోజ్ మీకు ఆ ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉందనుకోండి ఆరిజిన్ ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఆర్ ఓకే ఈ ఆరిజిన్ నుంచి మనకు ఆర్ బార్ డిస్టెన్స్ లో మనకు ఈ చార్జ్ క్యూ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ బార్ డిస్టెన్స్ లో ఆర్ వన్ బార్ డిస్టెన్స్ లో మనకు చార్జ్ క్యూ వన్ ఉందనుకోండి అలాగే ఆర్ టూ బార్ డిస్టెన్స్ లో మనకు చార్జ్ క్యూ టూ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ బార్ డిస్టెన్స్ లో మనకు చార్జ్ క్యూ త్రీ ఉందనుకోండి ఓకే సో ఆన్ అప్ టు ఆర్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ బార్ డిస్టెన్స్ లో మనకు ఛార్జ్ క్యూ ఎన్ ఉంది అనుకోండి ఇలా మనకు ఎన్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ ఆన్ దిస్ ఆల్ ఎన్ ఛార్జెస్ ఆల్ దిస్ ఆల్ ఎన్ ఛార్జెస్ అన్నప్పుడు మనము సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము ద టోటల్ ఫోర్స్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై క్యూ on all these n charges is equal to sum of forces anamata superposition principle adhe ga cheppedi avuna so f on q on q1 plus okay f bar of q on q2 plus f bar on q on q3 f bar of q on q3 plus so on plus the force due to the charge q on qn so any forces ni manamu 
ఏం చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఇలా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ సోన్ అప్టు క్యూఎన్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆర్ వన్ బార్ ఆర్ టూ బార్ ఆర్ త్రీ బార్ సోన్ అప్ టు అప్ టు ఆర్ ఎన్ బార్ దెన్ ద సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ అప్టై సారీ ఈస్ అప్లైడ్ టు డిటర్మైన్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై ద చార్జ్ క్యూ ఆన్ ఆల్ ఎన్ చార్జెస్ సో ఈ ఎన్ చార్జెస్ మీద ఈ చార్జ్ క్యూ ఎగ్జైట్ చేసే ఫోర్స్ ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం అంటే బై యాడింగ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ చార్జెస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ వన్ ప్లస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ టూ ప్లస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ ఎన్ ఓకే అప్పుడు ఏమైతుంది చెప్పండి ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ వన్ అన్నప్పుడు ఏమైతుంది క్యూ వన్ ఆర్ క్యూ ఇంటూ క్యూ వన్ రాద్దాం ఓకే సో క్యూ ఇంటూ క్యూ వన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఏమైతుంది చెప్పండి ఆర్ బార్ అవునా ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ కదా అవునా కాబట్టి ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఎందుకు ఇలా రాసిన ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది చూడండి మనకు ఈ ఫార్ములా అనమాట ఓకే క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఫోర్ బై ఎప్స్ లా నాట్ ఇంటూ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ బై ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ రాసిన చూడ ద ఫోర్స్ ఎక్సైటెడ్ బై క్యూ అండ్ క్యూ అని ఇప్పుడు చార్జెస్ వచ్చేసి క్యూ అండ్ క్యూ వన్ కాబట్టి క్యూ ఇంటూ క్యూ ఎన్ సారీ క్యూ ఇంటూ క్యూ వన్ ఓకే ఇంటూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఎందుకంటే క్యూ ఈజ్ ఎట్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అండ్ క్యూ వన్ ఈజ్ ఎట్ ఎ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ ఇక్కడ చూడండి క్యూబ్ ఉందా లేదా హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దోస్ చార్జెస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైప్స్ లా నా సేమ్ ఈ ఫామ్ లానే ఇక్కడ యూజ్ చేసినాం అనమాట ప్లస్ నెక్స్ట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ టూ అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం క్యూ ఇంటూ క్యూ టూ క్యూ ఇంటూ క్యూ టూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ బార్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ బై ఎప్స్ లాన్ నాట్ ఇంటూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ టూ బార్ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ క్యూ ఫోర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆన్ క్యూ త్రీ అప్పుడు ఏం రాస్తాం క్యూ ఇంటూ క్యూ త్రీ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ త్రీ బార్ divided by 4 pi epsilon naught into modulus of r bar minus r3 bar whole cube rastam okay plus so on up to uh, last law force of q on qn anna apude em rastamu q into qn q into qn divided by 4 pi epsilon naught into r bar minus rn bar rn bar divided by modulus of divided by modulus of r bar minus r n bar whole cube whole cube so ila miru superposition principle ni apply chesi total force exerted by q on all these n charges ni miru kanukovachu okay so ipudu ee summation ni manamu ఇక్కడ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనము సమ్మేషన్ ఫామ్ లో రాస్తే ఇప్పుడు అన్నిట్లో ఏం కామన్ ఉంది చెప్పండి క్యూ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ అన్నారు అన్నిట్లో కామన్ ఉందా లేదా చూడండి అన్నిట్లో క్యూ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ అన్నారు కామన్ ఉంది కదా కాబట్టి ఈ కామన్ థింగ్ ని మనము బయట రాసేయచ్చు ఈ సమ్మేషన్ కి బయట రాసేయచ్చు కాబట్టి అది నేను బయట రాస్తున్నాను క్యూ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ అన్నారు బయట రాసినప్పుడు సమ్మేషన్ సమ్మేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎందుకంటే ఎన్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా వన్ నుంచి ఎన్ చార్జెస్ ఉన్నాయి క్యూ కే క్యూ కే అని రాస్తున్నాను అప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది అనుకోండి క్యూ ఇంటూ క్యూ వన్ అయిపోతుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే క్యూ ఇంటూ క్యూ టూ అయిపోతుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే క్యూ ఇంటూ క్యూ త్రీ అయిపోతుంది ఓకే ఫోర్ పైప్స్ లో నాట్ ఎలాగో ఉంది ఇంకా మిగిలింది ఏముంది ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ కే బార్ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ కే బార్ ఇప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది అనుకోండి క్యూ వన్ ఇంటూ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై కింద మళ్ళీ ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ కే బార్ హోల్ క్యూబ్ కూడా రావాలి అవునా కదా హోల్ క్యూబ్
ఓకేనా సో ఇది టోటల్ గా కులూమ్స్ లా అంటే మనం ఇదంతా రాయాలి ఓకేనా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాము ఒక్కసారి మళ్ళీ టోటల్ అన్ని పాయింట్స్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ కులూమ్స్ లా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రెండు ఛార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ ఎలా ఉంది ఎంత ఉంది అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం కులూమ్స్ లా రిప్రజెంట్ కులూమ్స్ లా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా రెండు ఛార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ ని కనుక్కోవడానికి కులూమ్స్ లా యూజ్ చేస్తాము సో ఆ ఫోర్స్ అనేది ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ జాయినింగ్ దోస్ టూ ఛార్జెస్ అందుకే మనం ఇక్కడ ఆర్ బార్ తీసుకున్నాం అనమాట ఓకే అండ్ ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఛార్జెస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెన్ ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము ఓకేనా రైట్ సో ఎఫ్ బార్ ఎఫ్ వన్ టూ బార్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ వన్ క్యూ టూ ఎఫ్ వన్ బట్ టూ బార్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఓకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఛార్జెస్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెన్ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే మనకు క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఇస్తే ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఎన్కే అనుకుంటున్నా సో దట్ కే ఈస్ గివెన్ బై వన్ బై ఫోర్ బై ఎఫ్ స్లాన్ నాట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై నైన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ ఓకే ఈ వన్ బై ఫోర్ బై ఎఫ్ స్లాన్ నాట్ వాల్యూ వచ్చేసి నైన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాట్ ఈస్ ఎప్సలా నాట్ ఎప్సలా నాట్ ఈస్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ పర్మిటివిటీ అంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్ టు స్టోర్ ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పర్మిటివిటీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ బై ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ దవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఫ్యారెట్ పర్ మీటర్ ఆర్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ బై ఫ్యారెట్ పర్ మీటర్ సో ఆ వాల్యూ కనుక అంటే ఆ కే వాల్యూ కనుక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫోర్స్ ఫామ్ గా ఇలా మారిపోతుంది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు క్యూ వన్ క్యూ టూ కనుక డైరెక్ట్ గా మనకు ఒకే లైన్ లో లేకుండా ఒకే లైన్ లో లేకుండా క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి ఆరిజిన్ నుంచి క్యూ వన్ ఏమో ఆర్ వన్ బార్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది క్యూ టూ ఏమో ఆర్ టూ బార్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆర్ వన్ టూ బార్ ఏం రాయచ్చు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆర్ వన్ టూ బార్ రాస్తున్నప్పుడు ఫైనల్ టూ మైనస్ వన్ అనమాట ఆర్ వన్ టూ అన్నప్పుడు ఆర్ ఓకే సో ఆర్ వన్ టూ అన్నప్పుడు ఫైనల్ ఫైనల్ అంటే ఇక్కడ టూ కాబట్టి ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ రాయాలి అంతే అర్థమైందా సో ఫైనల్ పాయింట్ మైనస్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు మనము రాసే ఫార్ములా ఏంటి ఫైనల్ పాయింట్ మైనస్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఓకే కాబట్టి ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అయిపోతుంది ఆర్ వన్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ టూ బార్ సారీ మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ టూ బార్ అంటే మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ అయిపోతుంది ఓకే అప్పుడు ఫోర్స్ ఫామ్ లా ఏమైపోతుంది ఆర్ వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ ఏ ఆర్ వన్ టూ క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టర్ కదా సో ఏ ఆర్ వన్ టూ బార్ ని మనం ఎలా రాయచ్చు ఆర్ వన్ టూ బార్ డివైడెడ్ బై మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ టూ బార్ అంతే కదా ఏ ఏ సారీ ఏ వెక్టర్ అయినా సరే దానికి కరెస్పాండింగ్ యూనిట్ వెక్టర్ కావాలి అంటే వెక్టర్ డివైడెడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ డివైడెడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసేయాలన్నమాట అంతే కదా సో ఏ వెక్టర్ కైతే మీరు యూనిట్ వెక్టర్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ వెక్టర్ రాయాలి డివైడెడ్ బై ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకే సో వెక్టర్ రాసినాము ఆర్ వన్ టూ బార్ అంటే ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ మ్యాగ్ మోడ్యులస్ సో ఆ వాల్యూ కనుక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ బై ఎఫ్ స్లా నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ డివైడెడ్ బై మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ గా మనకు క్యూబ్ వస్తుంది అనమాట ఇది జనరల్ ఫార్ములా ఇది టూ పాయింట్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు అదే మీకు ఎన్ పాయింట్ చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఎన్ పాయింట్ చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి సో ద ఫోర్స్ క్యాన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం టోటల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఎగ్జర్టెడ్
ఓకే సో ఆ ఫోర్ పైప్ టు ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ వన్ బార్ హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది కింద డినామినేటర్ లో సేమ్ ఈ ఫామ్ లా ప్రకారం ఓకేనా సేమ్ ఈ ఫామ్ లా ప్రకారం రాసినాం అనమాట ఓకే సో అన్ని ఫా అన్ని ఫోర్సెస్ ని యాడ్ చేసి దాన్ని సబ్మిషన్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ద చార్జ్ క్యూ ఆన్ ఎన్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ క్యూ వన్ టు క్యూ ఎన్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ పొజిషన్స్ ఆర్ బార్ ఆర్ వన్ బార్ ఆర్ టూ బార్ సో అన్ అప్ టు ఆర్ ఎన్ బార్ ఓకేనా సో ఇది టోటల్ గా మనకు కూలూమ్స్ లా అంటే ఓకేనా అర్థమైందా రైట్ సో ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గన నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఓకే సో వెరీ సింపుల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కులూమ్స్ లా అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసేయండి సో ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఓకేనా లైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో జై హింద్